Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de mi año lector 2022. Bueno, este vídeo lo voy a dividir como en tres partes. En primer lugar, os voy a hablar de la información que me da Goodreads sobre mis lecturas de 2022 en esta especie de balance que te hace de todo lo que has ido aportando a los datos que has ido metiendo durante el año. Luego os voy a hablar de todas estas cosas que yo me anoto, todas estas estadísticas que yo me hago eh, para mí misma sobre las lecturas que realizo cada año. Y por último ya voy a revisar mis retos y propósitos de 2022, lo que cumplí y lo que no. Os voy a dejar los tiempos de cada cosa en la cajita de información, por si hay algo que nos interesa, os queréis saltar a la siguiente o lo que sea, pues podéis hacerlo libremente y nada, que allá vamos. Bueno, en primer lugar voy a empezar echándole un ojo a la información que me da Goodreads sobre mi año de lecturas de 2022. Y según esto he leído un total de 192 dos libros, lecturas, como le quieras decir, eh, que constituyeron un total de 69.269 páginas. Esto es más o menos acertado porque yo no siempre busco la edición exacta que yo leo en, en Goodreads, no le presto mucha atención a eso, así que muchas veces será más, a veces será menos y muchas veces he visto que no pone el número de páginas en, en los libros que yo leo, con lo cual esas no me las contabiliza, pero bueno, más o menos por hacernos una idea. El libro más corto que leí es Segundas oportunidades de Sherlyn Kenyon, que es un relato de cazadores oscuros que tiene 10 páginas. Y el libro más largo, para mi sorpresa, es El jilguero de Donatart con 1.152 páginas. Eso quiere decir que, eh, haciendo una media, los libros que yo leí en 2022 tenían una media de 360 páginas, otra vez media, porque soy así. Y el libro más popular que he leído es Harry Potter y la Orden del Fénix. Y el menos popular es Andrade de Olovisón me da Ulloa de Sergio Guaylan. Mi nota media para los libros este año ha sido de 3,8, creo que soy bastante generosa en mis puntuaciones, la verdad. Y nada, luego nos tiene un montón de, de bueno, tiene la portada de cada uno de mis libros de leídos. Eh, mi primer libro leído en 2022 fue Invocaciones de Neil Gaiman y el último fue Estudio en Esmeralda de Neil Gaiman. Como veis, Neil Gaiman en mi vida dominando siempre. Y nada, eso es todo lo que nos dice Goodreads, pero como vosotros sabéis, yo llevo un, un control mayor de los libros que yo leo. Así que a ver, según mis estadísticas, en 2022 leí 192 libros, como ya os acabo de, de decir, y de esos 192 libros se corresponde a 137 autores, porque hubo algunos que repetí, obviamente. De esos autores, hasta donde yo sé... 62 eran hombres, 67 mujeres, 3 un variado de hombres y mujeres y 5 no binarios. Todo esto hasta donde yo puedo entender. Eh, luego de esos 137 autores también, 70 han sido nuevos autores para mí, autores que nunca había leído antes y 67 autores que ya había leído. En términos generales tengo que decir que estas estadísticas me parecen bastante equilibradas, están todos los valores así como bastante igual, igualados y, y nada, eso es totalmente mm, inintencional, o sea, yo no voy mirando... Lo voy leyendo lo que me apetece, la verdad, cuadra así y punto. Después, a ver... Estos 137 autores fueron 53 de América del Norte, he englobado por aquí Canadá también, por ejemplo, o sea que no solo Estados Unidos, pero bueno, la verdad que la mayoría serán de Estados Unidos, 39 de España, 25 de Europa, 4, a ver, 25 de Europa, 10 de Asia, 5 de Oceanía, 4 de Latinoamérica y solo uno de África, muy mal por mí. La verdad que este año mmm, mi intención era leer más autores latinoamericanos, cosa que, bueno, no he hecho. Es el segundo del que menos he leído. Y así que para ver si para 2023 intento eh, leer, tener algo más de variedad en mis lecturas, porque bueno, está todo así como bastante occidentalizado. A ver, sí, así que bueno. Y después, en cuanto a, a fecha de publicación, 115 libros, o sea, 115 autores fueron publicados en el siglo XXI, 18 en el XX y solo 4 en 2019 y ya anteriores ninguno, cosa que también yo creo que es de los años que más eh, contemporáneos a mí he leído, por así decir. 
Pasando a los géneros, sí que voy a dejar claro que no son estrictamente géneros literarios, sino que más bien son las categorías que a mí se me acomodan, que, que yo me divido así en la cabeza los libros y ya está. Porque, por ejemplo, voy a meter una categoría, va a ser cómic, manga, libros ilustrados, y obviamente esos tienen su propio género en cuanto a fantasía o lo que sea. Pero bueno, yo me hago estas divisiones en mi cabeza y funcionan para mí, simplemente os las estoy compartiendo, pero bueno, yo sé que no son géneros literarios en sí. Pero bueno, vamos a ver. Eh, he leído 49 libros de fantasía, 34 cómics, novelas gráficas, mangas, 30 libros de misterio, 16 libros de romántica, 12 libros de narrativa contemporánea, 12 clásicos, 11 libros de literatura histórica, 11 de ciencia ficción, 8 de terror... 7 de no ficción, un libro de humor y un libro de poesía. Pues bueno, yo creo que en términos generales es lo que, eso, se puede ver lo que más me tira a mí, ¿no? Que es la fantasía y luego pues eso, el misterio y tal, un y un luego voy picoteando un poco de, de los demás géneros, pero yo creo que en términos generales, pues bueno, lecturas variadas. A ver, de estos 192 libros, 72 los leí en papel, 68 en digital y esto me sorprende muchísimo, 52 en audiolibro. O sea, a ver, he contado también como audiolibro los que mayoritariamente escuché en audiolibro, aunque luego me los terminara en digital o en papel, porque eso también me pasa. Eh, pero bueno, yo creo que es la primera vez que tengo 52 audiolibros, me parece una pasada. Sí que es verdad que, que este año he tenido como muchos trayectos a pie y, y es donde yo aprovecho para leer, escuchar los audiolibros, así que eso tiene también... Su, su explicación ahí. Después he leído 168 libros en castellano, 18 en inglés y 6 en gallego, lo cual pues bueno, está bastante bien. Después, 180 libros han sido nuevos para mí y 12 han sido relecturas, lo cual también está bastante bien porque yo soy una persona a la que le gusta releer, pero al mismo tiempo, eso, eh, releer te quita de leer cosas nuevas y cosas que tienes pendientes. Entonces, bueno, pero, pero bueno, me parece 12 relecturas salen aún al mes eh, del año, cosa que también, eso, no es intencional. Y más que nada son relect las relecturas de, de Hashtopper. Aquí está, vamos, elevó la media muchísimo, pero bueno, ahí está. Y después... He empezado 18 sagas, biologías, series, como le quieras llamar, y he terminado 24. Así que está bien, porque he terminado más de lo que he empezado y eso siempre es un punto. Y nada, esto es todo lo que yo me, me anoto de, de mis lecturas. Voy haciendo, tengo un, una plantilla de un tracker que me voy rellenando cada vez que termino un, un libro. Eh, o, o si se si me olvido, compar, voy comparando con Goodreads y a lo mejor pues he dejado de notar dos o tres y los, los relleno todos juntos. Pero bueno, que son datos que a mí me gusta tener. Y ya por último, vamos a ver los retos de 2022 que he cumplido y que no. En primer lugar, eh, sí cumplí el reto de Goodreads, me había propuesto leer 100 libros, con 192 obviamente lo cumplí. También cumplí el Pop Sugar, las 50 categorías, lo que me pone muy contenta. Pero lo mejor para mí es que cumplí mis retos de pendientes. Me leí todos los libros que compré en físico en 2020 o que me regalaron o lo que fuera. Y también todos los libros que compré, adquirí o lo que sea, conseguí en digital en 2019 y eso me pone muy contenta. Después me había propuesto acabar cinco sagas, cosa que como os he dicho he terminado 24, pues mmm, eso, eh, muy bien, lo he pasado con creces. <risa> Después me había propuesto eh, una especie de reto de El Mundo en Libros, que era leer un libro de cada continente y eso también lo he conseguido, aunque bueno, al final el balance pues está desequilibrado. También conseguí el reto épico y mágico de Amari, cosa que me pone muy contenta porque además me ha dado un diploma súper chulo. También me había propuesto releer a Jane Austen y también lo cumplí. Me había propuesto releer Missborn y no lo cumplí. Me había propuesto el reto K literario y no lo cumplí. Y de por último me había propuesto leer seis libros escritos en gallego y sí lo cumplí. O sea que en términos generales yo creo que me ha ido bastante bien con mis retos y propósitos de 2022. Bueno, pues este es mi balance de lecturas de 2022. En general estoy bastante satisfecha con el año lector, no me puedo quejar para nada y nada eso lo mejor es que he disfrutado la lectura durante este 2022 en todos sus formatos y géneros y todo eso así que nada estoy muy contenta gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo un saludo